Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini sahabat-sahabat semua seperti mana yang kita tahu ya uh, Pati bersatu ya mengadakan satu uh, perhimpunan uh, kalau saya tidak silap untuk memindahkan ya untuk memindahkan per, per, uh, perlembagaan Pati bersatu uh, yang karena apa yang kita lihat sekarang ini ada enam ya ahli parlimen bersatu yang telah pun memberikan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim dan semasa dalam ucapan ya abah kau ini sahabat semua wow begitu bersemangat begitu sombong dan angkunya beliau membuat tuduhan berat kepada Perdana Menteri kita hari ini tapi beliau lupa apa yang pernah dikatakannya berkaitan dengan scheme of thing ah uh, yang secara Uh, tapuk-tapuk sebenarnya tersembunyi tetapi dibongkarkan ya atas satu rakaman yang tidak disedari oleh apa kau ini. Jadi sahabat semua apakah tuduhan yang dibuat oleh uh, Presiden Parti Bersatu ini? Jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya ingin kongsikan bersama dengan anda kenyataan sombong dan angku dan tuduhan berat dah daripada Presiden Uh, Parti Bersatu ini Katanya pindahan perlembagaan bersatu Halang Anwar beli wakil rakyat Itu antara kenyataan Daripada uh, Individu yang dikenali sebagai Abakau Di belakang tu COW ya Jadi Muhyiddin hari ini berkata Pindahan perlembagaan bersatu Akan menghalang usaha Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Untuk tawar ahli sokongan atau membeli Ahli parlimennya Pindahan ini juga akan menghalang usaha jahat pihak Madarun katanya untuk nak beli ahli-ahli parlimen. Kita seperti yang didedahkan oleh ahli parlimen Tasik Gulugur, Wan Saiful Wan Jan di, di parlimen. Uh, pendedahan daripada Wan Saiful itu adalah satu pendedahan yang tidak terbukti sahabat-sahabat semua. Ia adalah satu drama dan juga satu uh, perkara yang bagi bagi saya sendiri adalah satu rekaan semata-mata. Kerana apabila beliau... Cuba ataupun digesa untuk membuat laporan kepada SPRM Sebaik saja berlaku Katanya dia dihubungi oleh pihak SPRM Tetapi pihak SPRM pula menafikan Bahawa uh, mereka menghubungi ya uh, Wan Janawi bawah itu uh, Jadi ya, nampak sangatlah sahabat semua Ini adalah drama propaganda yang sedang dimainkan Oleh pemimpin-pemimpin daripada bersatu ini Yang kita nampak kian terdesak Kian uh, menggeletar lutut di antara mereka. Jadi apa yang mereka mampu lakukan, eh, mereka ya membuat drama, membuat apa uh, kenyataan-kenyataan yang uh, tidak dipastikan kesahian ataupun kebenaran apa yang mereka ungkapkan. Muhid Abakau juga berkata walaupun sudah ditegur Speaker Dewan Rakyat, dia sudah sampaikan apa yang berlaku kepada beliau katanya semasa berucap dalam perhimpunan agung khas bersatu. Sebenarnya dia nyatakan tetapi dia Menarik balik kenyataan itu kerana kenyataannya itu satu yang kita boleh, dika, boleh katakan sebagai hearsay ataupun kabar angin yang tidak dipastikan kebenarannya. Dan apabila beliau cuba untuk ya untuk di, uh, disuruh untuk ataupun dicabar untuk membuat uh, kenyataan media ataupun ya uh, laporan kepada pihak polis di Raja Malaysia maupun PDRM tidak dilakukan sahabat-sahabat semua. Jadi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa apa yang mereka sedang lakukan itu adalah satu drama propaganda yang mereka lakukan. Abah kau ini pula membuat tuduhan kononnya Perdana Menteri kita membeli ahli parlimen mereka. Hakikatnya sahabat semua, ahli parlimen, enam ahli parlimen yang telah memberikan sokongan ini telah membuat satu kenyataan. Eh, bahawa mereka menyokong Perdana Menteri hari ini bukan kerana... Ya bukan kerana mereka diugut, ditawar ataupun dibeli atau diberikan rasuah. Ya kerana mereka mengutamakan rakyat di kawasan mereka. Ya kerana kesombongan dan keangkuhan daripada pemimpin daripada PAS dan Bersatu yang tidak mahu berunding dengan kerajaan hari ini. Dan kerana apa sebenarnya mereka tidak mahu berunding? Kerana mahu menjadikan isu ini sebagai isu polemik dipolitikkan ditunggang untuk uh, mengatakan kononnya kerajaan ini gagal. Jadi sahabat semua sekali lagi saya mau membawakan anda ya apa yang saya katakan ini adalah sepetik daripada kenyataan daripada perdana menteri kita sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam parlimen apabila beliau menyuruh pimpinan daripada PAS dan Bersatu untuk berunding tetapi mereka menggunakan isu ini dipolitikan dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, 
Mari kita uh, tonton bersama video ini. Saya faham kata baru marah betul sebab batu kek gantang. Dia bukan dia bersyarah. Ini maknanya Tan Sri yang betul bagi laluan yang baik. Ini menunjukkan madani ini kita bagi laluan. Selalu soalan tu bikin pengkat. Dah marah macam mana? Tiap-tiap bulan kata nak ambil alih kerajaan. Tiap-tiap bulan ada ahli yang keluar. Ya, Jadi maknanya berhenti pertamanya. Igawan untuk nak rampas tebu atap ni hentikan dulu. Ya. Keduanya soalan tu tidak aneh. Soalan bagi gantang itu hanya menjelaskan ada permasalahan dalam negara dan peranan pembangkang itu membangkang. Saya tidak pernah kata semua harus tokoh kerajaan. Tetapi apa yang berlaku? di kempen. Kita ini menentang Islam. Kita bawa negara Melayu sudah tidak ada. Pemimpinan Melayu sudah hilang. Apa dia saja wakil Islam ke dalam dunia ini? Mereka saja saja wakil Melayu di dunia ini. Masa mereka perintah, harta Melayu mereka sakau banyak. Ini kenyataan. Sekarang ni 3 tahun dalam kerajaan, menteri-menteri ada belah sana. Saya bagi tahu apa peruntukan dia bagi kepada orang-orang lain pembangkang. Apa hukum dan hadis itu lima taqulu ma la taf'alun terpakai kepada orang lain tak terpakai kepada kamu. Baca ayat ya, Quran salah guna. Kalau betul saya nak tanya, mengapa dulu tak bagi? Pembangkang masa itu dalam kerajaan, ya, kamu dah duduk dulu diam jangan cakap banyak. Ini gila Datuk Ismail Sabri menjadi Ahli Parlimen Ministry. menjadi Perdana Menteri Membagi peruntukan yang sama Besut Ministry pun tak ikut peraturan macam mana Floor ni floor Baik Tambun Ya betul Belah sini pun ada Tapi soalnya Jangan tak terlepas tanggungjawab kamu Baca ayat Quran Lima takul lumah la taf'alu Kamu kata mesti Kepada semua wakil rakyat Mengapa tiga tahun kamu tak bagi kepada wakil rakyat Kamu baca Quran mana waktu Maksud tu Ah, tahu pun Jangan guna ayat Quran Ditunggang Untuk kepalsuan Kalau konsisten saya hormat Setiap ada Masa kami Tidak ada rasuah Masa kami Tidak dinaikkan judi Masa kami Peruntukan diberikan Saya selu Tapi tak ada berlaku Baik Ya itu yang nombor dah kamu ketemu Di mana? Apa, apa betul atau tidak Masa kamu perintah Judi naik jadi 22 Saya tanya Betul atau tidak Masa kamu perintah Ya Jeritlah sebanyak mana Tak boleh dinafikan kenyataan Masa kamu perintah Janawi bawa berleluasan Sakau duit rakyat Masa kamu perintah Ini yang penting Peruntukan tidak diberikan kepada wakil rakyat Saya beritahu Saya beritahu Tak pernah saya katakan peruntukan tidak diberikan Saya kata Bincang dengan TPM 2 Seperti mana kami bincang Tak kalah bera Menjadi Perdana Menteri Dan Kota Baru menjadi ahli perundingannya Dia lupa semua tu. Ya Dia dalam perundingan saya tak kata syaratnya mesti sokong Perdana Menteri atau jilat Perdana Menteri Seperti kamu jilat sebagai perangai wala'un Yang jilat tanpa sanggup berdebat dalam hal ini Mengaku dan hanya menghina Mana yang kata oh, kita pembangkang yang bertanggungjawab Bertanggungjawab bagaimana pergi mana-mana Kami ini bukan Melayu, kami ini bukan Islam Doa melaknatkan orang Kemudian nak suruh gunding dengan baik, dengan beradab, dengan berakhlak. Jadi saya nak tegaskan di sini, walaupun apa pun yang diucapkan, kita tidak menghalang daripada perundingan untuk kembalikan peruntukan kepada semua wakil rakyat. Dia ada juga beberapa peraturan, dia tidak otomatik. Seperti mana kita terima perlembagaan Kita terima peraturan 
Dan kita tidak berikan PM peraturan apa Saya pergi ruang TPM dengar pandangan mereka Bercak Ini yang saya minta Kota baru beritahu Pada sahabat-sahabat Jadi untuk menghina <coughs> Soalan aneh Dengan konsep madan Itu tidak tepat Terbaik sahabat-sahabat semua. Ha, itu sedikit peringatan kepada kita ya. Sebenarnya ya kalau kononnya apa yang dikatakan untuk menyokong Perdana Menteri itu adalah satu ha, pembelian daripada ahli parlimen. Bagi saya sendiri sahabat semua pandangan saya itu adalah satu tuduhan yang berat ya daripada uh, ahli parlimen Pago ini. Ha, seperti mana yang berlaku... Ini yang dimahukan oleh Perdana Menteri ya seperti mana yang berlaku adanya rundingan sehingga akhirnya MOU di dimeterai dan pembangkang ketika itu Pakatan Harapan mendapat peruntukan kerana apa? Kerana adanya perbincangan di antara satu sama lain ya biar kerajaan Perdana Menteri ketika itu Ismail Sabri dan juga uh, ketua pembangkangnya iaitu Datuk Seri Anwar namun apa yang berlaku sahabat semua hari ini apabila dibuka pintu untuk menggesa mereka berbincang bersama Mereka pula menuduh kononnya ini sebagai rasuah Kononnya ini membeli ahli parlimen mereka untuk menyokong Perdana Menteri kita sahabat-sahabat semua Betapa hebatnya mereka memusingkan fakta Betapa hebatnya mereka mengelirukan rakyat Pada hakikatnya mereka lah yang paling hebat ya dalam scheme of thing yang dinyatakan oleh Abakau ini sahabat-sahabat semua untuk ketika itu demi untuk mengukuhkan kedudukannya katanya mereka akan beli ataupun tawar jawatan ya JLC kepada pemimpin ataupun ahli parlimen AMNO untuk memberikan sokongan kepada mereka. Ha, jadi siapa sebenarnya kaki beli ya kaki tawar menawar eh, demi untuk mengekalkan kuasa jawatan dan sebagainya. Hari ini sahabat semua kerajaan ini kalau tanpa sokongan daripada ahli parlimen, daripada bersatu pun, kerajaan ini begitu kuat dengan adanya 140 lebih sokongan walaupun bukan uh, 2 per 3. Namun, dengan adanya sokongan 6 uh, daripada parti bersatu ini, menjadikan kekuatan uh, sokongan ahli parlimen kepada kerajaan hari ini sampai kepada 2 per 3. Jadi, apa keperluannya untuk untuk membeli kononnya? Seperti Wan Saiful Wan Janawi bawah ini Tiada, kait, tiada kebaikannya sahabat semua So mereka ni sekarang pun berada dalam pendakwaan Berkaitan dengan skandal Janawi bawah Kononnya eh, memertabatkan kontraktor-kontraktor uh, Bumi Putra Tetapi apa yang berlaku sahabat semua Satu demi satu dilondekan Satu demi satu dibongkarkan Dan akhirnya satu demi satu juga pemimpin mereka Anak uh, sepupu kepada anak menantu hilang Ya Uh, kepada menantu juga ter terpalit dan akhir sekali sahabat semua Presiden mereka sendiri juga baru-baru ini menyatakan kononnya dia tidak bersalah Tetapi akhirnya eh, pendakwaan, empat pendakwaan melibatkan rasuah skandal Janawi bawah ini 300 kalau saya tidak silap, saya lupa sudah Dua, uh, 200 lebih juta kalau saya tidak silap sahabat semua Mungkin anda boleh betulkan saya di dalam bahagian komen Jadi siapa sebenarnya Kaki beli, kaki fitnah, kaki tawar-menawar, scheme of thing. Ya, Mereka memang pakar dalam memutarkan segala fakta, sahabat semua. Itu sedikit pandangan saya berkaitan dengan isu panas ini. Ya, Berkaitan tuduhan terkini ya daripada Abah Kau Kononya, Perdana Menteri membeli ahli parlimen mereka. Ya, Sedangkan mereka lah yang sombong dan angkuh untuk tidak mau berunding dengan kerajaan hari ini. Kerana itulah ahli parlimen mereka memberikan sokongan kepada kerajaan hari ini. Jadi, terima kasih sahabat semua. Bagaimana pula pandangan anda berkaitan dengan isu ini? Anda berikan uh, komen atau pandangan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak pun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nopet Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.